ഹായ് ഹലോ എവരി വൺ സോ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുകയാണോ അപ്പൊ നമ്മൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കറിയാം അല്ലെ അതിന് പല മെത്തേഡുകളും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ അല്ലെ നമ്മുടെ കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് ഇക്വേഷൻ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് അല്ലെ ആ ഒരു മാജിക്കൽ ഫോമുല എല്ലാവർക്കും അറിയില്ലേ എന്താണത് യെസ് എല്ലാവരും ഒന്ന് പറഞ്ഞു വയ്ക്കുക എന്താണ് യെസ് മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ അല്ലെ നമുക്കറിയാം ഒരു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും ഏതൊരു ഫോമിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നുള്ള ഫോമിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അല്ലെ അതിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ എ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ സീറോ ആവാൻ വേണ്ടി പാടുണ്ടോ ഇല്ല സീറോ അല്ലാതെ വേറെ ഏത് വാല്യൂ നമ്മുടെ എയ്ക്ക് വരാം എ സീറോ ആയി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കുമോ അല്ല ഒരു ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ആയിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ ഒരു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷന്റെ ജനറൽ ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത് എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കോഡ്രാറ്റിക് ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എ എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ അതിൽ എ എന്താണ് ബി എന്താണ് സി എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലെ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് യെസ് നമ്മുടെ എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ അല്ലെ എന്താ കണ്ടോ എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആള് അല്ലെ എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ കോയഫിഷൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ എ എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് ആ നമ്മുടെ എക്സിന്റെ കൂടെയുള്ള ആളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ബി അല്ലെങ്കിൽ എക്സിന്റെ കോയഫിഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ യെസ് ബി എന്ന് പറയാം ഇനി സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഒരു നമ്പർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം എപ്പോഴും ജനറൽ ഫോർമുല നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നുള്ള ഫോമുല ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഒരു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷനെ എഴുതാനായിട്ട് എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് ആ കോഡ്രാറ്റിക് ഫോമുല വെച്ചിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു കോഡ്രാറ്റിക് ഫോമുല കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പം അയ്യോ ഇത്രയും വലിയ ഫോമുല ഇത് എങ്ങനെ പഠിക്കുമെന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു പത്ത് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് എഴുതി നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് മുന്നേ മിസ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞോട്ടെ അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ഓക്കെ ഈ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഡിസ്ക്രിമിനൻ്റ് എന്നാണ് കേട്ടോ ഡിസ്ക്രിമിനൻ്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സിനെ വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സിയുടെ വാല്യൂവിന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂവിന് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഓക്കെ നമ്മുടെ സൊല്യൂഷനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സിയുടെ വാല്യൂ സീറോനെക്കാളും വലുതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് രണ്ട് റൂട്ടുകളായിരിക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും ടു ഡിസ്റ്റിങ്ക് റിയൽ റൂട്ട്സ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക അതായത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് റൂട്ടുകൾ നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അതായത് രണ്ട് സൊല്യൂഷൻസ് നമുക്ക് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സിയുടെ വാല്യൂ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് റൂട്ട്സുകളായിരിക്കും കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക ടു ഈക്വൽ റിയൽ റൂട്ട്സ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക അതായത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന രണ്ട് സൊല്യൂഷൻസും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഒരേ നമ്പേഴ്സ് തന്നെയായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ ഇനി ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സിയുടെ വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ സീറോ ആണ് അല്ലെ സീറോ ും ചെറുതാവുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക യെസ് അവിടെ എന്താണ് നോ റിയൽ റൂട്ട്സ് ആണ് അല്ലെ റിയ
അപ്പം എ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ആളാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കൂടെ അവിടെ ആരെയും കാണുന്നില്ലല്ലോ മിസ്സേ അല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ നിങ്ങളിപ്പോൾ പറയുന്നത് അല്ല അവിടെ എന്തുണ്ട് യെസ് വൺ ഉണ്ട് അല്ലേ വൺ എക്സ് സ്ക്വയർ ആണെന്ത് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എ എന്താണ് വൺ ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എക്സിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ആൾ അല്ലേ എക്സിൻ്റെ കോവിഷൻ ബിയുടെ കൂടെ ആരാ ഉള്ളത് അവിടെ സിക്സ് ആണ് സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം സിക്സ് ആണെന്ന് പറയാം ഇനി അവിടെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരാളുണ്ട് അല്ലേ അതാണെന്ത് നമ്മുടെ സി എന്ന് പറയുന്നത് സി സോ സി ആരാണ് യെസ് നമ്മുടെ എയ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിമിനൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ കാണാം അല്ലേ അപ്പം എന്ത് കാണണം നമ്മൾ യെസ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സിയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ സിക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് യെസ് തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എത്ര വരും തേർട്ടി ടു വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ആൻസർ കിട്ടി ഫോർ എന്ന് കിട്ടി അല്ലേ അപ്പം ഈ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സീറോനെക്കാളും വലിയ നമ്പർ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തുണ്ടാവും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റൂട്ട്സ് ഉണ്ടാവും ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മുടെ മാജിക്കൽ ഫോമുലയിൽ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം സോ നമുക്ക് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മൈനസ് ബി മൈനസ് ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോക്കിയേ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് നോക്കിക്കേ എവിടെ പോയി യെസ് എവിടെ പോയി ബി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സിക്സ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ സിക്സിൻ്റെ കൂടെ എന്തും കൂടെ വേണം നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിൽ നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട് സോ നെഗറ്റീവ് കൂടെ വേണം അപ്പോൾ എന്തായി മൈനസ് സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ഇനി റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സിയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ കാണണം വേണ്ട നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്ക്രിമിനൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആരാണ് ഫോർ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോർ കൊടുക്കുക യെസ് ഫോർ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എ ടു എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു ഇൻറ്റു എയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എത്രയാണ് എയുടെ വാല്യൂ യെസ് വൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു എന്ത് കൊടുക്കുക വൺ എന്ന് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം യെസ് നമുക്കറിയാലോ എന്താ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ആരാണ് ടു ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ ടു ആണ് അപ്പോൾ ടു കൊടുക്കുക ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൺ ടു ആണ് ഓക്കെ ഇനി എക്സിന് എന്തുണ്ട് രണ്ട് വാല്യൂസ് ഉണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ മൈനസ് സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ടു എന്നുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ പ്ലസ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ നമ്മൾ എടുക്കണം മൈനസ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ എടുക്കണം അതായത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുക്കുക മൈനസ് സിക്സ് പ്ലസ് ടു ബൈ ടു ആയിട്ട് എടുക്കാം ഓക്കെ ഓവർ എന്ത് ചെയ്യണം എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സിക്സ് മൈനസ് ടു ബൈ ടു ആയിട്ട് എടുക്കാം ഇവിടെ കിട്ടിയോ ഇവിടെ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ പ്ലസ് ആയിട്ട് എടുക്കണം അടുത്ത പ്രാവശ്യം എന്തായിട്ട് എടുക്കണം നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് അല്ലേ നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടും എടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം യെസ് മൈനസ് സിക്സും പ്ലസ് ടു അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഡിഫറൻസ് എടുക്കുക അല്ലേ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് വലിയ സംഖ്യ ആരാണ് സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ സിക്സിൻ്റെ സൈൻ എന്താ നെഗറ്റീവ് അപ്പോൾ മൈനസ് ഫോർ ബൈ ടു എന്ന് വരും അതെത്രയാണ് മൈനസ് ടു ആണ് ഇനി ഇവിടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലോ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക മൈനസ് സിക്സ് മൈനസ് ടു ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഇടും അപ്പോൾ എന്തെന്ന് കിട്ടും നമുക്ക് മൈനസ് എയ്റ്റ് ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും മൈനസ് എയ്റ്റ് ബൈ ടു ആരാണ് മൈനസ് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ രണ്ട് സൊല്യൂഷൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പേരും എന്താണ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് റൂട്ട്സ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയത് മൈനസ് ടു ആൻഡ് മൈനസ് ഫോർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു കോട്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ കോട്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ഫോമുല യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരാളെ കൂടെ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്താ നോക്കിയേ ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടെൻ എക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് നമ
ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഫോമുലയിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഫോർമുല നമുക്കറിയാലോ വേഗം പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത് യെസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എ ഓക്കെ റെഡി അല്ലേ യെസ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാ ദ മൈനസ് ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ബിയുടെ വാല്യൂ നോക്കുക ബിയുടെ വാല്യൂ ഇവിടെ ആരാണ് മൈനസ് ടെൻ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇക്വേഷനിലുള്ള നെഗറ്റീവ് കൊടുക്കണം പിന്നെ എന്തുണ്ട് നമ്മുടെ ബിക്ക് ഓൾറെഡി നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ മൈനസ് മൈനസ് ടെൻ എന്ന് വരും ഓക്കെ ഇനി പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എസിന്റെ വാല്യൂ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി സിക്സ് ആണ് അത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എ ടു എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ഇൻ ടു എയുടെ വാല്യൂ ഇവിടെ എത്രയാണ് വൺ ആണോ അല്ല ത്രീ ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ ത്രീ കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം മൈനസ് മൈനസ് ടെൻ അല്ലേ രണ്ട് നെഗറ്റീവ്സ് അടുപ്പിച്ച് വന്നാൽ എന്തായി അത് പോസിറ്റീവായി സോ ടെൻ എന്നായി ടെൻ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി സിക്സ് എത്രയാണ് ഫോർട്ടീൻ ആണ് അല്ലേ സോ ഫോർട്ടീൻ നമ്മൾ കൊടുത്തു റെഡി അല്ലേ ഇനി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്താണ് സിക്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എക്സിന് രണ്ട് സൊല്യൂഷൻസ് പറയാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതാം എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ ബൈ സിക്സ് എന്ന് കൊടുക്കാം ഓർ എന്താണ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ ബൈ സിക്സ് എന്ന് കൊടുക്കാം റെഡി അല്ലേ യെസ് അപ്പൊ ഇവിടെ എത്ര ഉണ്ടാവും ട്വന്റി ഫോർ ബൈ സിക്സ് ആയിരിക്കും അത് എത്രയാണ് ഫോർ ആണ് അല്ലെ ഇനി ഇവിടെ എത്രയായിരിക്കും കിട്ടുക നമുക്ക് ടെൻ മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ അല്ലെ അപ്പൊ ഒരാൾ പോസിറ്റീവ് ഒരാൾ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഡിഫറൻസ് എടുക്കാൻ വലിയ ആളുടെ സൈൻ ഇടുക അല്ലെ അപ്പൊ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് വലിയ ആളുടെ സൈൻ എന്താ നെഗറ്റീവ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ മൈനസ് ഫോർ ബൈ സിക്സ് ആണ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് എന്താക്കാം ചെറുതാക്കിയിട്ട് മൈനസ് ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെയും എന്താണ് രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള റൂട്ട്സ് ആണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ആരൊക്കെയാണ് ഫോറും മൈനസ് ടു ബൈ ത്രീ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് കോഡാറ്റിക് ഫോമുല അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അപ്പം എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യുക ദാ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുക ഇതിൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണെന്നുള്ളത് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ പറയാം അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഈ ഒരു വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ അയച്ചു കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എൻട്രൻസ് സംബന്ധമായ വാർത്തകളും അപ്ഡേഷനുകളും ഏറ്റവും വേഗം ആധികാരികമായി അറിയാൻ ബ്രില്യൻ സ്റ്റഡി സെന്റർ പാല യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെലൈക്കൺ അമർത്തുക ഈ വീഡിയോ മറ്റു സുഹൃത്തുക്കളിലേക്കും മാക്സിമം ഷെയർ 